హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు ఇంకొక కుకింగ్ వీడియోతో నేను మీ ముందుకు వచ్చానండి అదేంటంటే రొయ్యల పులావ్ సో మనం ఇప్పుడు రొయ్యల పులావ్ ఎలా చేసుకోవాలనేది చూసేద్దామా ఫస్ట్ ఒక చిన్న బాండీ పెట్టుకున్నానండి పచ్చి రొయ్యలు మ్యారినేట్ చేసుకున్నాను నేను ఒక టూ అవర్స్ ముందే మ్యారినేట్ చేసుకున్నాను పసుపు కారం ఉప్పు ఈ మూడు కలిపి ఒక టూ అవర్స్ నానబెట్టుకున్నాను సో దాని తర్వాత అది నేను కొంచెం ఆయిల్ వేసి ఫ్రై చేస్తున్నానండి ఆ పచ్చి వాసన ఏదైతే ఉంటుందో అది పోవాలి కదా రొయ్యల్లోని సో మనం ముందుగుంటే ఏ ఏ కర్రీకైనా దేనికైనా ప్రాన్ మనం ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే మనకు ఆ పచ్చి వాసన అనేది ఉండదు హ్యాపీగా తినేయచ్చు అనమాట సో మనకి ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడు వాటర్ అంతా మొత్తం అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది ప్రాన్లో ఏదైతే వాటర్ ఉన్నదో అదంతా వచ్చేస్తుంది ఇదంతా అవాపరేట్ అయినంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవచ్చండి సో ఇది ఇలా వాటర్ వచ్చిన తర్వాత హ్యాపీగా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఇలా ఫ్రై అయిపోయిందండి వాటర్ అంతా ఇంకిపోయింది ఇంకిపోయినంత వరకు మనం ప్రాన్ని ఫ్రై చేసుకుంటే మనకి ఆ పచ్చి వాసన అనేది పోతుంది అనమాట అండ్ ప్రాన్ కూడా ఇరక్కుండా ఉంటుంది సో ఇలా నేను ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం పులావ్ చేయాలి కదండి పులావ్కి నేను కుక్కర్ పెట్టుకుంటున్నాను మొన్న డీమార్ట్ హాల్లో మీకు చూపించాను కదా బటర్ఫ్లై కర్వ్ కుక్కర్ తీసుకున్నాను కదా త్రీ లీటర్స్ది అది దాన్ని అందులో చేస్తున్నానండి సో ఎలా వస్తుందో ఏంటో చూద్దామా నేను కూడా ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను అనమాట ఇందులోని సో ఈ కుక్కర్లోని ఫస్ట్ కొంచెం నేను ఆయిల్ వే వేసుకుంటున్నాను ఒక త్రీ టు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ కొంచెం నెయ్యి కూడా వేసుకుంటున్నాను పులావ్కైనా బిర్యానీకైనా మనం నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ బాగా వస్తుంది అనమాట సో మనం ఈ ఆయిల్ ఈ నెయ్యి ఈ రెండు కొంచెం వేడెక్కాలండి కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత తాలింపు వేసుకుందాము ఇప్పుడు తాలింపుకి లవంగ యాలక చెక్క పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు అండ్ బిర్యానీ ఆకు ఇవన్నీ కలిపి నేను తాలింపు వేసుకుంటున్నాను అనమాట ఆయిల్లో వేసి ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై చేయాలి సో ఇలా ఫ్రై అవుతూ ఉన్నాయి నేను ఈ కుక్కర్లో హైలో పెట్టి నేను చేయలేదండి కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై ఫ్రై చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇది స్టీల్ బేస్డ్ కుక్కర్ కదా సో అందుకనే నాకు అలా ఫ్రై చేయాలనిపించింది హైలో పెట్టి ఫ్రై చేయలేదు నేను సో మీడియంలో నేను మొత్తం తాలింపు అనేది వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఒక వన్ ఆనియన్ కట్ చేసుకున్నాను పొడవుగా కట్ చేసుకున్నానండి మనం చిన్న చిన్న మొక్కలు కట్ చేసుకుంటే అంత బాగోదు అది కర్రీస్కి అయితే బాగుంటుంది ఎప్పుడైనా బిర్యానీకైనా పులావ్కైనా ఆనియన్స్ అనేవి పొడవుగా కట్ చేసుకుంటే బాగా వస్తుంది అనమాట ఇది కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్గా ఫ్రై అయితే మనకి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇందులో ఎండుమిరపకాయలు కూడా వేసుకోవచ్చండి మీరు ఆప్షనల్ అనమాట ఎండుమిరపకాయలు వేసుకుంటే అది కూడా పులావ్కి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది కారం ఎక్కువ అవుతుందని నేను ఎండుమిరపకాయలు వేయలేదు అండ్ నెక్స్ట్ ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేస్తున్నాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనమాట ఇది ఇంట్లో తయారు చేసిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి ఇది కూడా వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది కొంచెం వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అవ్వడం కోసం నేను ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ సాల్ట్ అండ్ ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ టర్మరిక్ వేసుకున్నాను సో పసుపు ఈ రెండు కూడా వేసుకొని ఆయి ఆనియన్స్ని జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను సో ఇలా మనకి ఆనియన్స్ అనేది ఫ్రై అయ్యాయి అనమాట అందులో ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ధనియాల పొడి వేసుకుంటున్నాను అండ్ ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ మసాలా పొడి వేసుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా ఇది నేను కారం లేకుండా చేస్తున్నానండి తక్కువ కారంతో చేసుకుంటున్నాను మసాలా అనేది వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు పడుతుంది అండ్ ఇందులో రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేయాలి బట్ నేను యాడ్ చేయలేదు సో ఇందులో ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కూడా పడుతుంది అనమాట బట్ నేను వేయలేదు మీరు కావాలనుకుంటే టేస్ట్ కోసం వేసుకోవచ్చు అండ్ నేను ఇక్కడ టమాటాస్ యాడ్ చేశానండి ఒక చిన్నవి ఒక టూ టమాటాస్ స్లైసిడ్గా కట్ చేసుకున్నాను క్యూబ్స్ లాగా అవి కూడా వేసుకున్నాను టమాటాస్ అనేది కొంచెం మగ్గాలండి ప్రాన్కి ఎప్పుడైనా సరే టమాటా కాంబినేషన్ బాగుంటుంది అనమాట పులావ్కి కంపల్సరీ టమాటా కావాలి సో అందుకనే నేను టమాటాస్ కూడా వేసుకొని మగ్గించుకుంటున్నాను మూత పెట్టుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ మనకి మగ్గితే ఏమవుతుందంటే టమాటా కూడా సూపర్గా సాఫ్ట్గా అయిపోవాలన్నమాట సో చూసారు కదా వీడియోలో చూస్తున్నట్టుగా టమాటా ఇంచి మనకి సాఫ్ట్గా అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను మనం ఏదైతే వేయించుకున్నామో ప్రాన్ అది వేసుకుంటున్నానండి 
మనం ఆయించుకుంటామంటారు కదా ఫ్రై చేసుకున్న ప్రాన్ వేసుకుంటున్నాం అనమాట సో ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మనకి వాసన లేకుండా ఉంటుంది ఆ కింద ఏదైతే కొంచెం గ్రేవీలా ఉన్నదో ఫ్రైలోని అది వేయొద్దండి ఏదైనా ఇసుక అది ఏమన్నా ఉన్నా కూడా పోతుంది డస్ట్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా అందులో ఉండిపోతుంది అనమాట సో ఫ్రై ప్రాన్స్ అందులో వేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం ప్రాన్ ఆ మసాలాస్ అన్నీ పట్టేలాగా బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటే ప్రాన్కి ఆ మసాలాస్ అన్నీ పడతాయి అనమాట సో అప్పుడు మనకి టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది బే లీఫ్ నేను ఎక్కువ వేస్తానండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు వస్తున్న బే లీఫ్కి అంత ఘాటు అంత ఏమి ఉండట్లేదు సో నేను ఎక్కువ వేస్తాను అనమాట అయినా కూడా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ప్రాన్ వేసి ఫ్రై చేసుకున్నాను కదండి ఇప్పుడు నేను రైస్ వేసుకుంటున్నాను ఫోర్ కప్స్ రైస్ తీసుకున్నానండి ఫోర్ కప్స్ రైస్ తీసుకొని వాష్ చేసుకున్నాను ఎక్కువసేపు ఏం నానబెట్టలేదు ఇది మామూలు రైస్ కాబట్టి నేను పెద్దగా ఏం నానబెట్టలేదు మీరు బాస్మతి రైస్ వాడాలి అనుకుంటే కనుక ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నానబెట్టుకోండి నేను ఇది మామూలు రైస్ సొన్న మసూరి రైస్ వాడుతున్నాను సో ఈ రైస్ కూడా పులావ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది బిర్యానీకి అయితే దమ్ బిర్యానీస్కి అయితే మనకి బాస్మతి రైస్ అనేది బాగుంటుంది పులావ్కి ఎప్పుడైనా సరే మనకి లోకల్ మా లోకల్ మా సోన మసూరి రైస్ అనేది బాగుంటుంది అనమాట సో ఇదంతా వేసుకున్నాను ఫస్ట్ రైస్ వేసుకొని కొంచెం రైస్ కూడా వేయగలండి రైస్ కూడా మనకి ఏగితే టేస్ట్ బాగుంటుంది పులావు సో ఇలా మంచిగా ఏగింది కదండి ఇలా ఏగిన తర్వాత దీన్ని కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ కుక్కర్లో చేస్తున్నాను కాబట్టి దీన్ని కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ వాటర్ అనేది కూడా మనం వేసుకోవాలన్నమాట నేను ఫోర్ కప్స్ రైస్ తీసుకున్నాను కదా ఎయిట్ కప్స్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాను సో ఆ వాటర్ కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మసాలాస్ కారం ఉప్పు ఇవన్నీ కూడా ఈ వాటర్లో అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఒక్కసారి మనకి వాటర్ అనేది బాయిల్ అయితే మనకి టేస్ట్ అనేది తెలుస్తుంది వాటర్ వేసి కలిపిగానే మనం టేస్ట్ చూడొద్దండి టేస్ట్ చూస్తే అది కరెక్ట్ టేస్ట్ కాదు సో వన్స్ వన్ బాయిల్ అయిన తర్వాత ఒక్కసారి బాయిల్ అయిన తర్వాత అప్పుడు టేస్ట్ చూడండి అప్పుడు మన మనకి కరెక్ట్ టేస్ట్ అనేది తెలుస్తుంది సో నేను సాల్ట్ కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాను తక్కువ అనిపించింది ఇందులో మీరు కారం తక్కువ ఉన్నా కూడా రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ వేసుకోవచ్చు మసాలా తక్కువ ఉన్నా కూడా మసాలా పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చు సో నేను లాస్ట్లో ఇంకా కొత్తిమీర వేసుకుంటున్నానండి ఇది కూడా వేసుకొని చక్కగా మనం కలుపుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ నిమ్మకాయ కూడా స్క్వీజ్ చేసుకుంటాను నేను ఇవన్నీ కలుపుకొని మూత పెట్టి ఒక టూ విజిల్స్ ఉంచానండి టూ విజిల్స్ అయితే మనకి పులావ్ రెడీ అయిపోతుంది సో బాగా వచ్చిందండి ఫీడ్బ్యాక్ అయితే నాకు బాగుంది కుక్కర్ అయితే చాలా బాగుంది నాకు బాగా నచ్చింది మీరు ఒకవేళ ఏమైనా కావాలనుకుంటే బటర్ఫ్లై కర్ కుక్కర్ అనేది ప్రిఫర్ చేయొచ్చు త్రీ లీటర్స్ అనమాట ఇది స్టీల్ కుక్కర్ బాగానే ఉంది నేను అంటే స్టీల్ కుక్కర్ కదా ఇలాంటివి వండుకోవచ్చా లేదా అనేది ఒక డౌట్ ఉంటుంది అందరికీ హ్యాపీగా వండుకోవచ్చండి మీకు చూపిస్తున్నాను కదా వీడియోలో సో ఇప్పుడు నేను మూత పెట్టి ఒక టూ విజిల్స్ వరకు ఉంచుకుంటున్నాను అనమాట మనకి పులావ్ రెడీ అయిపోతుంది సో విజిల్స్ అయిపోయాక కుక్కర్ కంప్లీట్గా కూల్ అయ్యాక ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నానండి వా ఎంత ఫ్లఫీగా వచ్చిందో చూసారా పులావ్ ఎంత బాగా వచ్చిందో టేస్ట్ కూడా చాలా బాగా వచ్చిందండి ఎక్కడ మాడలేదు ఎంత నీట్గా వచ్చేసిందంటే సూపర్ వచ్చింది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇఫ్ ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనే బెల్ బటన్ ఉంటుంది అది కూడా క్లిక్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా నాకు మీరు కామెంట్ చేయండి మీ వ్యూస్ అనేది నాతో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ టేక్ కేర్ బాయ్